Всем здравствуйте. Это пинпоинтер. Они бывают разные. Я остановился на оранжевом. Его хорошо видно, если где-то его оставишь, потеряешь. Очень удобный. Воду выдерживает, можно под водой работать. Итак, ну разговор будет о том, как можно прикрепить пинпоинтер к шнуру. В продаже есть закрученную спираль, шнуры капроновые, но я ими не пользуюсь, мне с ними работать неудобно. Я использую обыкновенную веревку, обыкновенный шпагат, можете называть его как угодно. У меня было старое крепление, я вот его использовал, вот от него остался куски веревки, я их тоже буду использовать. Все со временем приходит в негодность, стирается, рвется, режется. Итак, что прикрепить пинпоинтер? К веревке нам понадобится сам пинпоинтер и шпагат. Шпаг... Желательно шпагат, а не простая веревка. Вот, предположим, вот простая веревка, она распускается, как видите, бахромится, и достаточно неудобная. Белые веревки тоже не подойдут. Самый лучший вариант, идете в магазин строительных материалов, покупаете пару метров шпагата. Вам понадобится шпагат и также веревка поменьше, потоньше. Желательно тоже прочная, шпагат, чтобы он не расплетался. Итак, продеваем в кольцо. Проверьте наличие кольца, чтобы кольцо было прочным, не распустившимся, чтобы не было в месте крепления, в местах крепления трещин. Чтобы его не оставили. А веревка бы осталась у вас. Итак, просто-напросто продеваем. Делаем обыкновенную петлю, узел, обыкновенный узел делаем и выводим оба конца наверх. Далее будем накладывать так называемую марку. Многие вяжут 2-3 узла, здесь вот один узел, второй, третий. Я вам предлагаю сделать проще и более эстетично. Называется марка, то есть как мы делаем. Берется, делается, берем второй шпагат. Желательно, чтобы нитка была тонкая. Вот здесь у меня, видите, тонкая нить. Вот я в прошлый раз накладывал марку. В принципе, она продержалась ну, года, два-три у меня продержалась. Просто веревка сама уже стала приходить в негодность. Здесь тонкая капроновая нитка. Но сейчас у меня такой нет. Я наложу более толстую. Ну и для того, чтобы вам показать, чтобы вам было понятно, использую большую веревку, толстый, толстый шпагат. Итак, вот мы берем наш узел, ту веревку, которая будет нам идти на пинпоинт открепления, и делаем петлю на второй, и накладываем вот таким вот образом в обратную сторону. Вот таким вот образом. И что мы делаем? И начинаем просто... Один конец оставляем, будем его затягивать. И начинаем его просто-напросто затягивать. По кругу. Это называется марка. Если что-то вам будет непонятно, можете зайти в интернет и конкретно посмотреть, как накладывается марка. Рисунки там должны быть. И вот таким вот образом по кругу звоним до конца. Вот Ничего сложного в этом нет. Делается это все очень быстро. Очень даже. Буквально это делается за 2-3 минуты. Так, все. Вот мы подходим к петельке. У нас с обратной стороны была петелька такая образовалась. Вот мы сейчас к ней подходим. просто просовываем вот в эту петельку. Вот мы просунули. Все. Принцип в следующем. Теперь за освободившийся конец мы просто тянем. И загоняем. Видите, пошел узел. Видите, узел пошел внутрь того, что мы вязали. Все. Ну, 
Веревка толстая. Веревка, конечно, должна быть тоньше. Я вам показал принцип. Все. Теперь эта марка никогда не развяжется. Все. Я вам показал, конечно, грубо. Лучше, конечно, использовать тонкую капроновую нитку, прочную. Но у меня таких нет. Поэтому я использовал более толстую. Но я думаю, она не развяжется. Ни в коем случае. Получилось, как ну, эти кончики обрежутся, капрон оплавится с помощью зажигалки в спичек или газовой комфорки, оплавлю его. Все, получили вот такое вот приспособление для крепления пинпоинтера. Все, развязать этот узел теперь невозможно. В принципе, культурно, можно его и в руке удобно носить, достаточно удобно. То же самое делается с обратной стороны. Для чего это делается? Что когда вы будете крепить его к ремню, чтобы, он, ну, чтобы удобно вам было крепить его к ремню. То есть вы будете его пропускать через ремень, вот таким вот образом, и на петлю будете его крепить на ремень. Делается то же самое. Все по той же самой схеме. Делается узел. Вот таким вот образом. Все. Пинпоинтер проходит свободно. И все то же самое. Я беру оставшуюся веревку, которая у меня оставалась после прошлого раза, чтобы не выбрасывать, не переводить добро. И вот таким же образом закручиваю, как и в прошлый раз. Это все то же самое. Таким вот образом. Это получилось даже очень длинно. Все. Цепляем. Вытягиваем. О, здесь даже лучше получилось. Все. Все. Получили два крепления. Как я говорил, кончики я обрежу, опалю потом. Все, теперь нам нужно его закрепить за ремень. Вот просто пропускаем через ремень. Вот здесь, грубо говоря, рука моя это ремень будет. Все, и у нас будет достаточно жестко крепиться. Все, здесь у нас тоже наложена марка. Таким вот образом. Ничего сложного нет. Писал я видео в прямом эфире, без монтажа. Как вы видите, на все ушло буквально 2 минуты. Потом получили культурные, эстетичные марки на двух концах и прочное крепление. Да, не забудьте измерять длину. У меня здесь, грубо говоря, я смотрю, для вытянутой руки мне достаточно хватит, в принципе, этого расстояния. Все. Всем спасибо.